久坐，害你屁股大，萝卜腿又有小腹吗？我们家小编在一旁惨叫，说全都中。胡亮，我开始讲喽。我是你的老朋友胡医师。刚才小编在一旁惨叫的时候，有一位小编，他说：“嘿，奇怪，换季的时候我体重也没啥长，裤子的拉链却拉不上了，裤子的扣子也扣不着了。原来他怎么样，松垮了。”今天介绍大家几个运动方式和穴位，抢救因为久坐而日渐松垮的身形，请大家把影片分享给你的亲朋好友，让更多的人知道这么好的方法哦。喜欢我的节目，记得按订阅和加小铃铛。久坐有害健康，小心做出一身病来。上班族呢，尤其是主管阶级的人，他们呢。常常办公室里头啊，供给他一个最好的椅子，那个椅子呢是软的个不得了的，甚至于还会坐下去连凹下去的这种椅子。这种椅子啊，坐着是比较舒服啊，可是会弯下去，弯得非常深沉。尤其现在的女性容易得妇科方面的疾病，例如盆腔炎啦、啊、子宫内膜异位症啦、啊、膀胱炎啦、啊、等等，很多的这种疾病就随之而来。并且呢，男性也差不了太多。男性呢，就可能造成所谓的射护腺方面的疾病，例如射护腺肥大了、射护腺炎啦，甚至于最近几年常常见到的就是射护腺肿瘤这样子的病。为什么会这样呢？那么当然，我想就是跟这个血液循环有关。所以我的建议是，长时间久坐办公椅，别选择太软的椅子。另外，如果我们在平常就能够利用休息的时间，帮助身体稍作运动，就能够减缓久坐对身体造成的伤害。来，久坐容易屁股变大，赶快做做这三个动作，抢救你逐渐变形的下半身吧。人体坐着的时候，气血受阻，经络不畅通，五脏六腑的气郁着了，同时下半身血液呢回流也变慢了，下肢就容易水肿，小腹及腰部都受挤压突出了，脂肪也囤积了。总而言之啊，就像这样子一直下去的话呢，人会提前衰老的，不可不注意哦。上班的时候，可以利用休息时间的小空档，透过简单的运动，活络活络你的筋骨，能够增加关节柔软性，能够强化腿部的肌肉。更重要的是，下半身不会松垮。我们来看怎么做。深蹲是一个很不错的运动。深蹲就是会利用到全身，尤其下肢的肌肉，帮助燃烧你的脂肪，强化核心肌群，还可以保护关节。深蹲的时候，假如说是年轻人，当然没问题；年老的人也可以。但是年老的人，他先暂时的不要深蹲，而是坐在椅子上啊来做，坐在椅子上这样子站起坐下，站起坐下。注意深蹲之前要先将双腿打开，跟肩膀差不多的一样宽度，因为姿势正确了才能够减缓膝盖的压力。你可以这样做，髋部啊这个这个这个胯宽这个地方往后推，吸气。然后臀部下移，膝盖随之弯曲，这样子呢，重心置于脚跟，让那个脚尖不要翘起来啊，就是脚重心放在脚跟，上半身和小腿平行，这个双手啊可以这样子平伸，或者是手拿一个重的东西，例如壶铃或者是公事包，装一两本书，例如矿泉水之类的，有一点点重量，这样子深蹲下去，再站起来，深蹲下去，再站起来，就这样锻炼到这个肌肉都更紧实。可以下巴往内稍微收一点点，头颈放松。下蹲的时候吸气，上来的时候吐气啊，就这样做，每天做个八下十下。那么这样子的话呢，可以使你的肌肉渐渐强壮。不但如此，还可以使你的。这个脊柱啊，脊柱骨或者剑椎这个地方的骨头呢，能够比较强化，以至于你走路就会有力了。那不只是屁股的肌肉紧实了，下半身的线条也变美了。再一个方法，这个方法呢是垫脚尖。
啊，让你维持比较好的体态。垫脚尖其实就是一个最简单的动作了。你知道这个？垫脚尖有什么好处呢？因为有人说啊，小腿其实就是人的第二个心脏，适当的垫脚尖呢，那可以帮忙小腿的肌肉收缩，静脉回流变得更好，利用血液循环，让这个水肿啊、静脉曲张啊这些东西都能够消除、改善了它，还可以维持体态啊，提臀收腰，因为你这样子。垫脚尖的时候，你一腰一定会往往内缩，臀部一定往上提啊，这样下肢就会变得结实了，一举数得，这非常好。还有呢，它还可以使得在小腿后侧、内侧、腿上面的六个经络，包括了肝、脾、肾，还有胆经呢，还有胃经以及膀胱经这六个经络呢，它都能够被刺激到。那么这样子的经络循环的比较好呢，就可以使得经脉都疏通了。达到了健脾补肾、疏肝利胆等等的效果。好，你可以这样做哈，脚跟头要维持一个直线，踮起脚尖，用脚尖站起来，一口气放下。啊，一口气放下，那就是说一下子就放松啊，这个脚跟回到地面，一天做三十次。第三个动作就是交互抬腿，把双脚伸直啊，然后伸直，让腿交互的抬一下，就是说像这样子，伸直一只脚，然后呢换下来另外一只脚，伸直，再这样子换几次，让这个双腿双脚的肌肉啊都放松，恢复弹性，长期久坐。小腿会肿成像萝卜腿那样，哎，敲一敲，神奇的四个穴位。这四个穴位呢，敲一敲可以使你的腿的水肿能够很快的消掉，并且可以让静脉曲张也被你赶走。坐在办公室前呢，或者在通勤的时间啊，呃，搭公车啦，或者坐捷运的时候都可以敲一敲。怎么敲呢？就是这几个穴道。这几个穴呢，一个是在这个大腿的大概接近膝盖附近的一个叫做浮兔穴，一个是在这个膝盖内侧的叫做血海穴，另外一个呢，阳陵泉是在膝盖下方侧边的一个穴道。那么再下来一个是在小腿的内踝骨上边的一个穴，叫做三阴交穴。你可以把这几个穴经常拍打。这几个穴怎么拍打呢？就是浮兔穴，你就用双拳轻轻敲一敲，这样子经常拍。打浮突穴的话呢，可以使腿部的疼痛改善，并且能够修饰大腿的线条，好棒啊！然后血海穴呢，因为它名字叫做血海，就是说它可以活血化瘀，能够补血养血，并且呢，因为血液流畅的好了，那么可以得到瘦腿的功效。再来就是阳陵泉穴，阳陵泉穴是在膝盖下头，那是在侧面的，有一个骨头，这个骨头呢就是飞骨，飞骨的头这个地方的下方一点点有个洞，这个洞呢叫做阳陵泉，你可以在这里轻轻敲一敲，压按它或者。轻轻敲一敲，都可以舒筋活络、去热除湿啊，连湿气都给去掉了。再来呢，就是在内踝上方大约三寸的地方，也就是四个指头的长度那个位置啊，这个穴道叫做三阴交穴。它可以治疗妇科方面几乎所有的疾病，尤其是对于女性的水肿啊、内分泌失调之类的病症，因为它是肝、脾、肾三条经络啊、三条阴经的交汇的地方，因为是阴经交汇，所以叫三阴交。另外呢，这个地方轻轻敲一敲，可以补养你的子宫、卵巢等等。但是。注意一件事情，就是如果怀孕的话，这个穴道暂时不要碰它。那么刚才讲的这几个穴位，常常拍打啊，例如说每天啊拍打大概几分钟啊，例如每一个穴位拍三分钟，那也就是合起来大约就是十分钟左右啊，十二分钟。那么一天两次就可以帮助消除腿上面的啊腿部的这个水肿。浮兔，浮兔，学海，学海，杨林，杨林，三阴交。浮兔，浮兔，学海，学海，杨林，杨林，三阴交。浮兔，浮兔，学海，学海，杨林，杨林，三阴交。
。还有，你是不是感觉到肚子越来越大了呢？靠墙站也能够帮助你轻松的挤兑肥嘟嘟哦。靠墙站立的时候，头、肩到腰，甚至于到臀部啊。都直接的靠在那个那个墙上，不但如此，而且呢，让你的手啊像时钟一样上举，然后呢，慢慢的往下到一个位置以后，再往上这样举，就有点像在十二点、十点、九点这样子的动，这样子动呢，那么可以使得你啊，头部的、颈部的、肩部的、臀部的以及腰部的肌肉都能够坚实。除了这以外呢，肩部的肌肉也可以变得比较好一点，比较有力一点。每天呢，站大约五分钟，让身体感觉到有点酸酸的，能够锻炼到你的肌肉有力。这样天天运动，不只是能够收小腹，还可以掰掉你身上的蝴蝶袖哦。现代人的工作形态啊，久坐已经是常态了。如果啊，也能利用一点时间，让自己的身体动一动，敲一敲消水肿的几个穴位，那么这样子身形保持苗条，这是很轻松、很自然、很容易做到的事情哦。今天的内容就说到这里，喜欢我的节目吗？喜欢的话，记得按订阅加小铃铛。另外，我的脸书胡乃文开讲。常常都有不同的内容推荐给大家，也欢迎大家按赞加入，谢谢大家，拜拜。